హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రైండింగ్ వీల్ బాండ్స్ సో మనం గ్రైండింగ్ వీల్ తయారు చేయడానికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాము సో అవి ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో గ్రైండింగ్ వీల్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ అబ్రెసివ్ గ్రెయిన్స్ని మనం కలిపి ఉంచడానికి ఒక బాండింగ్ అనేది మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము సో ఆ బాండింగ్ వల్లే వీలు ఇలా తయారవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈ బాండ్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి జనరల్గా ఏంటి అంటే బాండింగ్ మెటీరియల్ తీసుకొని ఆ అబ్రెసివ్ గ్రెయిన్స్ రెండు కలిపి మనకి వీల్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు సో మనం మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ మనం వాడాలి అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ది విట్రిఫైడ్ బాండ్ సెకండ్ది సిలికేట్ బాండ్ మూడోది షెలాక్ బాండ్ నాలుగోది రెజినాయిడ్ బాండ్ ఐదోది రబ్బర్ బాండ్ ఆరోది ఆక్సీక్లోరైడ్ బాండ్ సో ఇలా ఈ మెయిన్గా సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ని యూజ్ చేసి గ్రైండింగ్ వీల్స్ని తయారు చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క బాండ్ గురించి ఏ మెటీరియల్ వాడతారు ఎక్కడ మనం ఆ బాండింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము సో ఆ టైప్స్ ఆఫ్ వీల్స్ని ఎక్కడ వాడతాము అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనకి విట్రిఫైడ్ బాండ్ గురించి తెలుసుకుందాం విట్రిఫైడ్ బాండ్ చాలా వరకు మనకి ఎక్కువగా వాడుతున్న ఈ బాండింగ్ అనమాట సో ఇదేంటి అంటే జనరల్గా క్లేతో తయారు చేస్తారు సో క్లే తీసుకొని అబ్రెసివ్ గ్రెయిన్స్ తీసుకొని రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఏం చేస్తారు అంటే ఒక మౌల్డ్లో దాన్ని ఉంచడం జరుగుతుంది అంటే ఆ షేప్ వచ్చే వరకు ఓకే సో అప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తారు అంటే ఒక కెలిల్లో దాన్ని ఏం చేస్తారు హీట్ చేస్తారు అప్ టు వన్ టు ఫైవ్ జీరో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు దాన్ని బేకింగ్ చేస్తారు అంటే దాన్ని హీట్ చేస్తారు సో అది ఎందుకు అంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చరల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం అయిపోయిన తర్వాత అది కొంతసేపు అలాగే ఉంచిన తర్వాత దాన్ని గ్రెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా అవుతాయి దాని తర్వాత ఆ వీల్ని తయారైన వీల్ని స్లోగా కూల్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ సడన్గా మనం ఆ వీల్ని బయటికి తీస్తే అది థర్మల్ క్రాక్స్ వస్తాయి క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి వీల్ మీద సో అందుకోసం ఏం చేస్తారు అంటే స్లోగా కూల్ చేస్తారు కూల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫినిషింగ్ చేసి ఆ డైమెన్షన్స్ అవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసి అప్పుడు ఆ వీల్ని యూజేస్కి అనేది పంపిస్తారు జనరల్గా మనకేంటి అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వీల్స్ ఏవైతే మార్కెట్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ విట్రిఫైడ్ బాండ్తోనే తయారు చేస్తారు ఓకే జనరల్గా దీన్ని ఎలా డొనేట్ చేస్తారు అంటే వీతో డొనేట్ చేస్తారు ఈ వీల్స్ మీద మీరు చూస్తే వి అని ఉంటే స్టార్టింగ్తో సో ఇది విట్రిఫైడ్ బాండ్ సో అందులో క్లే యూజ్ చేశారు అనేది మనకు అర్థం అనమాట జనరల్గా మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పర్ మినిట్ ఏవైతే ఆపరేట్ అవుతున్నాయో దానికన్నా తక్కువ లేదా ఆ స్పీడ్లో ఈ విట్రిఫైడ్ బాండ్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు ఆ వీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇవి ఎక్కువగా హై టెంపరేచర్ మనకి విత్ స్టాండ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ హై టెంపరేచర్ మనకు గ్రైండింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా హై టెంపరేచర్ జనరేట్ అవుతుంది సో అందుకోసం అవి ఆ టెంపరేచర్ వరకు కూడా విత్ స్టాండ్ అవుతాయి అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే హై స్ట్రెంగ్త్ ఉంటాయి దీనికి అండ్ పోరోసిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఈ వీల్కి వాటర్ తగిలిన యాసిడ్ తగిలిన ఆయిల్ తగిలిన ఆర్డినరీ మెటల్ కటింగ్ కండిషన్స్లో ఏవైనా సరే ఈ వీల్ ఎటువంటి డిస్టాక్షన్ అవ్వదు కొన్ని వీల్స్ ఏంటి అంటే వాటర్ కానీ యాసిడ్ కానీ ఏదైనా తగిలితే వీల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మారి అది త్వరగా డ్యామేజ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఈ విట్రిఫైడ్ బాండ్ ఏంటి అంటే మనకి హై రేట్ ఆఫ్ మెటల్ రిమూవల్ మనకి ఇస్తుంది సో అందుకే ఎక్కువగా ఈ వీల్స్ వాడుతూ ఉంటారు విట్రిఫైడ్ బాండ్ బ్రేక్స్ డౌన్ రెడీలీ ఆన్ ద వీల్ టు ఎక్స్పోజ్ ఏ న్యూ గ్రైండ్ డ్యూరింగ్ ది గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం గ్రైండింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక గ్రైన్ అరిగిపోతే రెండో గ్రైన్ రెడీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది 
ఆ మిషనింగ్ చేయడం కోసం ఇందులో డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే దీనికి ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువ ఓకే సో అందుకే త్వరగా అవి బ్రిటిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి లో బెండింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటాయి అంటే మనకి సపోజ్ ఈ వీల్ని మనం కిందన పడేసినట్లయితే త్వరగా అది బ్రిటిల్నెస్ వచ్చి అంటే అది పగిలిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట లో ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంది ఇది దీని యొక్క మెయిన్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఓకే సో ఇది విట్రిఫైడ్ బాండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ వచ్చేసరికి సిలికేట్ బాండ్ సిలికేట్ బాండ్ ఏంటి అంటే ఆ అబ్రెసివ్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని సిలికేట్ సోడాతో రెండు మిక్స్ చేసి ఒక మౌల్డ్లో ఉంచి వీల్ షేప్ మౌల్డ్లో ఉంచి ఆ వీల్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ వీల్ షేప్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే మౌల్డ్లో తీసి ఆ ఫర్నెస్లో టూ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర కొన్ని రోజులు అలాగా హీట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు మనకి ఈ వీల్ అనేది తయారవుతుంది జనరల్గా మనకి ఈ సిలికేట్ బాండ్తో తయారు చేసిన వీల్స్ని ఎస్తో డినేట్ చేస్తారు ఈ సిలికేట్ బాండ్ అనేది షాక్స్కి లెస్ సెన్సిటివ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వెట్రిఫైడ్ బాండ్కి హై స్ట్రెంగ్త్ ఉంది కదా సో ఇవి ఈ వీల్స్ అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉండవు ఓకే అండ్ ఈ వీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మాయిశ్చర్కి ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి సపోజ్ మనం మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర ఈ వీల్ నుంచినా అది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా ఆల్కలైన్ సొల్యూషన్ దీనికి వీలికి తగిలినా అది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ది గ్రైండింగ్ వేర్ ద హీట్ జనరేషన్ ఈజ్ మినిమం ఎక్కడైతే హీట్ జనరేషన్ తక్కువ ఉంటుందో అలాంటి దగ్గర ఈ సిలికేట్ బాండ్తో తయారు చేసిన గ్రైండింగ్ వీల్స్ సూటబుల్ అనమాట మెయిన్లీ ఏంటి అంటే పెద్ద పెద్ద సైజ్ వీల్స్ తయారు చేస్తారు కదా సో వాటికి ఈ సిలికేట్ బాండ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ వచ్చేసరికి షెలాక్ బాండ్ దీన్నే మనం ఎలాస్టిక్ బాండ్ అని కూడా పిలుస్తాము సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఆ అబ్రెసివ్ గ్రెయిన్స్ని షెలాక్ మెటీరియల్ని రెండింటిని కలిపి ఒక మౌల్డ్లో ఉంచి అది ఒక కంటైనర్లో హీట్ చేస్తారు ఓకే అది కూడా ఏంటి అంటే వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ కొన్ని సెవరల్ హవర్స్కి దాన్ని బేక్ చేయడం జరుగుతుంది సో అప్పుడేంటి అది మనకి వీల్ అనేది తయారవుతుంది జనరల్గా షెలాక్ బాండ్స్ని ఈతో డొనేట్ చేస్తారు షెలాక్ బాండ్తో తయారైన ఆ గ్రైండింగ్ వీల్స్ని ఈతో డొనేట్ చేస్తారు సో ఇదేంటి అంటే జనరల్గా మనకి ఎక్కడైతే హై ఫినిషెస్ కావాలో అలాంటివి గ్రైండింగ్ వీల్స్ కావాలో అక్కడ ఈ క్యాంప్ షాఫ్ట్ కానీ లేదా మిల్ రోలర్స్ అంటే ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ వాటి దగ్గర మనం హై ఫినిషెస్ కావాలి కదా సో దానికోసం ఈ గ్రైండింగ్ వీల్స్ని తయారు చేస్తుంది ఓకే అండ్ విట్రిఫైడ్ బాండ్లో హై టెంపరేచర్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా కానీ ఈ గ్రైండింగ్ వీల్స్ మనకి వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ మాత్రమే చేస్తుంది సో విట్రిఫైడ్ బాండ్ కన్నా తక్కువ అండ్ ఈ వీల్స్కి షెలాక్ బాండ్ వీల్స్తో తయారైన వీల్స్కి ఏంటి అంటే హై అలాస్టిసిటీ ఉంటుంది ఎంత కావాలో అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే మనం తక్కువ ఆపరేషన్స్కి వాడుతున్నాం కాబట్టి దే ఆల్సో ప్రాసెస్ ఏ హై డిగ్రీ ఆఫ్ సేఫ్టీ విచ్ మేక్స్ ద వాల్యుబుల్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ సో ఏంటి అంటే జనరల్గా మనకి ఆపరేషన్స్కి ఎంతైతే కావాలో అంత హై డిగ్రీ ఆఫ్ సేఫ్టీ అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మనం తిన్ వీల్ యూజ్ చేసి ఒక మెటీరియల్ని కట్ చేస్తూ ఉంటే లేదా గ్రైండింగ్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ డిగ్రీ ఆఫ్ సేఫ్టీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇందులో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో మనం జనరల్గా ఈ షెలాక్ బాండ్స్ని యూజ్ చేసి ఆ గ్రైండింగ్ వీల్ యూజ్ చేసి ఈ సాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని షార్ప్నింగ్ చేయడం లేదా నైఫ్స్ని షార్ప్నింగ్ చేయడం లేదా ఫెట్లింగ్ ఆఫ్ క్యాస్టింగ్స్ని మనం అదర్ అప్లికేషన్స్ కింద ఇవి వాడతారు మెయిన్ ఈ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్స్ కాకుండా దీనికి వచ్చిన మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హెవీ డ్యూటీకి మనం వాడలేం ఓకే అండ్ అదేవిధంగా పెద్ద డయమీటర్ ఏదైతే ఉందో వీల్స్ని వాటికి మనం ఈ బాండ్తో తయారు చేయలేం సో ఇదే మెయిన్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ వచ్చేసరికి రెజినాయిడ్ బాండ్ సో రెజినాయిడ్ బాండ్ అంటే జనరల్గా ఈ అబ్రెసివ్ గ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది అండ్ సింథటిక్ రెజిన్ ఈ రెండు కలిపి మనకి ఈ వీల్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో ఒక మౌల్డ్లో వీల్ షేప్లో ఉంచి ఏం చేస్తారు అంటే టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్కి దాన్ని హీట్ చేస్తారు 
ओके सो ई टेमपरेश दब्रसिव ग्रेन अभी हॉल पटक जनरल रेजनाइड बांड मन बी तो डोनेटेस्तम ओके अंड वील्स स्पेषालिटी एंटे बांड हई स्पीड टू थौज नईन हड्रेड मीटर पर् मिनट अटे वेट्रिफाइड बांड वील कना इधी हई स्पीड मन वर्क मन यूज चेयचु अंड आ मेटीरियल चाल वरकू याड रिमूवे ओके दे आर् यूज फर् कटिंग आफ् मेटल बार चूब फर् दि नीड ए वेरी हई सर्फे फिनी सो इधी एक्व हई वर्क उ अटे मेटल बार कटी चूब कटी लेदा हई सर्फे फिनी कावाल टाइप आफ बांड वील वूटन ओके दे आर् यूज फर् मेन दीन डिजडवांटेजे वील्स मन की कटिंग वील्स उठाई कदा सो वाटर का लेदा वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूड्स अभी तगीलू साफ्टी एक्व टाइम अटे सपोज और वील मन रेजनाइड बांड तो यूजा सो दा तो वर्कू उ वाटर का वाटर बेस्ड कटिंग फ्लूड दाखिल एक्सपोज सो अलांट वील त्वर डैमेज रेजनाइड बांड तो तैयार ग्रैइंग वील नैक्स्ट टाइप आफ बा वे सर की रबर बांड सो ई रबर बांड वील एला तैयार अंत अंदर प्यूर् रबर अब्रेसिव रे कल वील तैयार जरूर दी तो सलफर ऐडेस्टर सलफर एंटे वलकनजर् कूज सो अब्रसिव ग्रेन प्यूर् रबर अं सलफर यह मूड कल शीट क दी तैयार और षीट दाने तरह आीटी मन एक्त सैज का सैज वील कटोर कटे हीटर एंकंटे अंदर मन सलफर ऐडा कदा वलकनजर क्रेन प्यूर् रबर बांग अने जनरल रबर बांड वील मन आर तो डोनेट ओके सो इप्ड वरकू मन को वील रबर बांड वील स्ट्रांगेस्ट अंड अदे विधि टफेस्ट इवी ए टाइप आफ् अप्लीकेशन वे मन की थि वील का सो ये टाइप आफ् कटिंग आपरेशन क्या थि अंत चाल वील कावाली अंत थिने चाल चवाली सो अलांट रबर बांडेड वील यूज उ अंड अदे विधि मन की एक्ते हई सर्फे फिनी कावा अड़ाई टाइप आफ् वील वो उठर जनरल मन बा बेरिंग रेस चूस्त उठा सो वाट फिनी की वतर अंड सेंट्रल ग्रैइंग मन चूसा कदा आलरे तेस सेंट्रल ग्रैइंग अंदर रेग्युलेटिंग वील उ कदा सो आ रेग्युलेटिंग वील दाई टाइप आफ् बाडेड वील वो उ अंड इक डिजडवांटेज वे सर की वील रबर बांडेड वील आलकली सोल्यूशन की एफेक्टता है अंड वाट बात बांडेज बांग टाइम ए दाने बटी अभी अला तग्पत उ अंड अदे विधि हीट जनरेट कदा मन ग्रैइंग से सो हीट की आ बाते अभी साफ्टई सो साफ्ट इंदो ग्रेन अला रिजोदी सो अंदमे नार्मल कटिंग फ्लूड्स अने वो उठर यह टाइप आफ् ग्रैइंग वील मन यूज इधी रबर बांड नैक्स्ट टाइप आफ् बांड वे सर की आक्सीक्ल्लोरइड बांड सो इधा तैयार अंटे अब्रसिव ग्रेन एंड आक्सइड अं क्लोरइड आफ् मैग्नीशियम मूडिटल तो यह वील तैयार चेयर जरूर यह वील सेम वेट्रिफाइड बांड वील तैयार चसामो अदे पद्धति आक्सीक्ल्लोरइड बांड वील मन जनरल ओ तो डोटेस्टर ओके इकड़े अंत वेट्रिफाइड बांड तैयार वील एवते अभी मन की ब्रिटिल मैं अम का टाइप आफ् वील वेट्रिफाइड बांड तो तैयार वील कना तक ब्रिटिल उठाई 
ओके एंड वील्स लो टेमपरेशन ने प्रोड्यूस चस्ता है ओके एंड इकडेटी अंत जनरल दीन डिजडवांटेज वे सर की एसीडिक सोल्यूशन एवना वील की तगीलते अंदर यह वील डैमेज अंड अदे विधि सड़न टेमपरेशर चेंजेस एवं वस्ते मन वर्क अब इधी डैमेज वील या स्ट्रे कदा स्ट्रे अने बांड स्ट्रे अने डिक्रीज टाइम अर की ओके सो अंदमेस्टर जनरल ड्रई ग्रैइंडिंग की इधर ड्रई ग्रैइंडिंग सो मन एक्वी चूसी डिस् ग्रैइंडर्स अलस्तर कदा सो अंदर यह टाइप आफ् वील आक्सीक्लोरइड बांड वील एक्वर सो इवी डिफरेंट सो इधी टाइप आफ् ग्रैइंडिंग वील बांड सो इला मन ग्रैइंडिंग वील डिफरेंट टाइप आफ् बांड मेटीरियल तो तैयार उ सो मैं अर्थमें डे अड़ी मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक चयें अं मैं यूट्यूब झानल की टेलीग्रम ग्रूप डिस्क्रिपनो लिंक इस्ता दाने द्वारा मैं ग्रूप जॉन अव रेग्युर् अडेट्स पंदु अं मैं यूट्यूब झानल की ओर ऐप उ डिस्क्रिपनो लिंक इस्ता दाने द्वारा मेरे आ वीडियो डोनु अंकिंका टापिक कावाले कामेंट स कामेंट चयी दाने द्वारा मैं आ वीडियो तैयार चयन जरूर मैं यूट्यूब झानल षेर चीं लाइक् सब्सक्रैबी थैंक यू थैंक यू सो मच